हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टी एम लर्निंग से यूट्यूब चानल वीडियो दिन ना निमें तरगत मत पाठ प्राणी सस्य सकते सो यह वो पाठद प्रमुख प्रश्न उत्तर वु विवरण पाठव विवरता जो जो निम्ब स्पर्धात्मक परीक्ष एन कल कर्नाटक शिक्षक अर्हता परीक्ष अथवा मुद्दे जी पी एस टी आर्ग आगे अथवा इन ये स्पर्धात्मक परीक्षे सद्धते आगता है खंडित वीडियो निम्हे हेल्पुल अंत हिंदी वीडियो नोड़े डिस्क्रिप्शन आडियो लिंक को प्ले लिस्ट चेक सो नोट्स मरी बेड़ ऐसी तरगत विज्ञान पाठ हन अगर भाग एर एरने पाठ पुट संख्य हद्ली नान हेल्ता सो नहीं यारे अभ्यास मेरी मोदल पुस्तक ओदी बहुत जन अद्ने हेतर सर ऐन ओडो वीडियो अगर साक पुस्तक ओद सो रेफर के पुस्तक ओदले ओद ना रिविशन के पुनरवलोकन के अल्को वु निगे मार्गदर्शन को वीडियो सहाय सो लेट स्टार्ट द वीडियो सो इवत तरगत मोदन प्रश्न सस्यद भाग आहार सकते अंगांश सो अंगांश दल प्रमुख जैलम मत फ्लोयम सो नि गए बेहतर साकु विवरण आलि ना बेरे बेरे तरगति को सो जैलम मत फ्लोयम इवेर आहार सकते यारो अंत सणद चित्र हाँबिटे निम्हे सस्य अंत कन्सिडर मे यह बेरी मुखातर नीर तक नहीं लवणांश मेल के तेजकंतु जैलम केस एले आहार तैयार आगतलवा सो आले तैयार आहार सस्यद विविध भाग सक फ्लोयम यू सर उत्तर आगद्रे योयम इज द रईट आंसर नेनपिटी अदन नोटमी नेक्स्ट हिमोग्लोबिन रक्त बण् सो लास्ट टाइम जी पी एस टी आर् परीक्ष जी पी एस टी आर् बरदा जी पी एस टी आर् एर सविद ई थिंक हदने इसवियल ना फस्ट टाइम जी पी एस टी आर् बरदी हतोबर नमेंगे अब अपॉइंटमेंट लेटर को सो आव सदर्भदू प्रश्न केनप अंतर रक्त घटक कार्य विवरी अंत रक्त घटक यहाँप अंतर अदर वो हिमोग्लोबि अरे अब आक्चुअली हाँ अरे आर बी सी मत डब्ल्यू बी सी रेड ब्लड कॉर्पसल वैट ब्लड कॉर्पसल मत वैट ब्लड कॉर्पसल जो किरोटे किरोटे ओके सो इ किरोटे प्रमुख अंश अदरली आर बी सी अंत करते अदर रेड ब्लड कॉर्पसल रेड अगर हिमोग्लोबि अतकू वर्णक रक्त कण हिमोग्लोबिन्तव इम्लजनक देहद भाग सो अदर वर्क कूड़ा केल्तर अगर हिमोग्लोबिन के इडी देह के आम्लजनक सरबराज मतकं महिति पुट संख्य हतोबर विज्ञान पठ्यपुस्तक बहुत जन ओदी दयु तरगति भाग एर पठ्यपुस्तक अदर पेज नंबर हतोबू तगी कूद ओदि नान आक्चुअली ने स्टेटस हाक ऐन नहीं यारे नंबर सेव मी अथवा निम् नंबर नान सेव मी का तुम चेन ऐन निम्बू डिस्प्ले तुम चेन सो आ स्टेटस नहीं नोड़बू श्रम के इन इवे अंतर इवे अस्टू के श्रम वह श्रम पड़दे अंत भाला चेन नन तुम इष्ट आगे स्टेटस अगर ना ऐनू श्रम पड़ ला ना ओद पुस्तक तेज नोड़ अंतर खंडित नानू अस्टे अस्टे अदू प्रयोजन बर ना ओदकंत कड़म अंत सो अस्ट कड़मे ये परीक्ष कूत परीक्षे हाल नमेंगे गोत आर आगबार् ना साकु श्रम वह नमो अभ्यास स्न सो समय वेस्ट मातीन अंदकोबे वु गईडेंस निम्हे अर्थ आगबूद रक्त बण् के हिमोग्लोबिन सर अब केरणिके अदे सो रोगाणु विरुद्ध होराटमार बिड़ी रक्त कण अरे डब्ल्यू बी सी अंत करी सो नमगेन गाय आदा रक्त बरत सुरी सो आ रक्त सुरी नमें 
ಯಾವುದು ರಕ್ತ ನಿಲ್ಲಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟುವಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗರಿಣಿ ಕಟ್ಟುವಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ರಕ್ತ ನಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪದಮನಿ ಅಭಿಧಮನಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೊಂದಿರೋ ರಕ್ತದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೆಂಪು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಕೀಟಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಯಾರು ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀಟಾಣುಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಯಾರದು ಅದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣದ್ದು ಓಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಉಸಿರಾಟ ಎಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೂತ್ರದ ವಿಧದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆವರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ ಅದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿ ಒ ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಓನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನರಗಳು ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಅಪಧಮನಿಗಳು ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತಹ ನಾಳಗಳನ್ನು ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದಿದು ಅಭಿಧಮನಿ ಈ ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಸಿ ಒ ಟು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತವೆ ಇನ್ನು ಅಪಧಮನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತವೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ತಗೊಂಬ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ರಕ್ತ ಅಭಿಧಮನಿಗಳಿಂದ ಸಿ ಒ ಟು ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಒ ಟೂನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಉಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪಧಮನಿಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತ ಬಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭಿಧಮನಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಈ ಸಿ ಒ ಟು ಹೋಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ಓ ಟು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಆ
ಓಕೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಯಾವುದು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಿರು ತಟ್ಟೆಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರವರ್ಧಿಸುವ ಸಾಧನ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಈ ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ವಿಶ್ರಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸು ವಾಕಿಂಗು ಜಾಗಿಂಗು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಹೃದಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ತೆತೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಉಸಿರಾಟ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಈ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಕ್ತ ಗಾಯ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರ್ತದೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ರಕ್ತ ಇಡೀ ದೇಹದ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಕ್ತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹದ ಮೂಲಕ ಅರಿಯುತ್ತೆ ಆ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗಗಳು ಎರಡು ಮೂತ್ರನಾಳಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಯುರೇತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಕೆಂಪಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಾವೊಂದು ರಕ್ತ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹೆಸರಿಗೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಗಾಯ ಆದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದು ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ವೇನ್ಸ್ ಮೂಲಕ 
ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಝೈಲಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೋಮಗಳು ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಫ್ಲೋ ಎಂ ಬಂದು ಆಹಾರದ ಒಂದು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಪಧಮನಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಇನ್ನು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಜಾಲ ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಹೃದಯದ ಲಯಬದ್ಧ ಸಂಕುಚನ ಮತ್ತು ವಿಕಸನವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇನ್ನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂತ್ರ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ ಯೂರಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣ ಇದು ಬೆವರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಮೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೇಲ್ಮುಖ ಸೆಳೆತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೀರಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಝೈಲಮ್ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೇರುಗಳಿಂದ ನೀರಿನ ಹೀರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫ್ಯಾನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರಿನ ಹೀರುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೇರಿನ ಒಂದು ನೀರಿನ ಹೀರುವಿಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾವಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಾಕ್ತವೆ ಬೇರಿನ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಹೀರಿಕೆಯಾದ ನೀರು ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಬಲವನ್ನು ಈ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್